అకౌంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాది నేను బిజినెస్ నేను ప్రింటింగ్ ఇండస్ట్రీలో బిజినెస్లో ఉండేవాడిని నాకు వైద్య శాస్త్రానికి దమ్మిడి సంబంధం లేదు నేను వచ్చి షుగర్ పోగొడతానని చెప్పటం ఏదో ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రభుత్వాలు ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు ప్రభుత్వానికి ఆ మాట చెప్పడం సాధ్యపడదండి ఒక షుగర్ని మేము పోగొడతాం అసలు రాష్ట్రంలో కనుమరుగు చేస్తామనే మాట ప్రభుత్వాలు అంటాం కూడా అసాధ్యం ఆ పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి వైద్య రంగానికి సంబంధించి సంబంధించిన ఏమాత్రం సంబంధం లేని వ్యక్తి ఇంత మాట అనాలన్నప్పుడు సహజంగానే వైద్య రంగంలో ముఖ్యంగా కొంతమంది నా మీద తీవ్రంగా అటాక్ చేశారు నేను నిజానికి అది కూడా కోరుకున్నానండి అది కూడా చెప్తాను నేను ఛాలెంజ్లు చేస్తా ఇలా ముందుకెళ్ళాను ఛాలెంజ్ రండి చూసుకుందాం ఇలాంటి ఛాలెంజ్లో భాగంగా నేను ఒకటి చెప్పేవాడిని ఎవరో డయాబెటిక్ సమాఖ్య పెట్టి నన్ను అరెస్ట్ చేయండి అనేవాళ్ళు రామకృష్ణ గారిని ఏదో నకిలీ వైద్యం చేస్తున్నాడు అరెస్ట్ చేయండి అంటే నేను ఛాలెంజ్ చేశాను ఎస్ నేను అరెస్ట్ అవుతా వెయ్యి మంది నాకు ఇవ్వండి డయాబెటిక్ టైప్ టూ వాళ్ళని వాళ్ళల్లో ఒక్కడ తగ్గకపోయినా నేను జైలుకి వెళ్తా రెడీ అలానే వెయ్యి మందిని మీ డాక్టర్లకి ఇస్తాను మీ ఇంగ్లీష్ అమెరికా నుంచి తెచ్చుకుంటారు అనకాపల్ నుంచి తెచ్చుకుంటారు మీ ఇష్టం మీకు ఇస్తా ఒక్కడ తగ్గిన నేను జైలుకి వెళ్తా నేను తగ్గించడం వెయ్యి మందిలో వెయ్యి మందికి తగ్గిస్తా ఒక్కడ తగ్గకపో నాదే ప్రాబ్లం మీరు ఒక్కడ తగ్గించిన నేను చెప్పే తప్పే అని ఇలాంటి అండి కొంతమంది అంటే రామకృష్ణ గారు ఏంటండి అటు ఛాలెంజ్ చేయటం ఏంటండి అది కానీ నేను ఛాలెంజ్ చేయకపోవటానికి నేనేం కాకర సుబ్బారావు గారిని కాదు నోరు దత్తాత్రేయుడు గారిని అలాంటి పెద్ద వైద్య శాస్త్ర లెజెండర్ కాదు నేను ఒక సామాన్యుడిని నా మాట ఇంతమంది వినేటి చేయాలంటే దాని మార్గం ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ అంటే వ్యక్తిగతంగా నువ్వు నేను రారా కొట్టుకుందాం అంటే కాదు నీ సబ్జెక్ట్ నువ్వు చెప్పు నా సబ్జెక్ట్ నేను చెప్తా ఇద్దరిలో ఎవరి విధానం తగ్గుతో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒట్టి కౌరులు ఎందుకు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నారు షుగరు మూడు వందల యాభై అని చెప్పారు మరి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి వైద్యం తీసుకుంటున్నారుగా వాళ్ళంతా ఎంబీబీఎస్ చదివినాళ్ళ దగ్గరే రోజు రోజుకి పెరుగుతాయింది కానీ ఎందుకు తగ్గట్లేదు జీవితంలో తగ్గుతున్న హామీ ఇస్తారా మరి అమెరికా తీసుకెళ్దాం పాతిక లక్షలు ఖర్చు పెడదాం కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెడదాం తగ్గుతున్న హామీ ఉందా నా దగ్గర తీసుకురండి చిట్టుకేసి రండి నేను తగ్గి చూపిస్తా చిట్టుకేసినట్టు అది కూడా ఎక్కడి నుంచి మీ ఇంట్లో మీ ఆడవాళ్లే భార్య కానీ మన ఇల్లాలు కానీ తల్లి కానీ చేసి పెట్టి వంట తింటానే జస్ట్ అలా మొదటి రోజు రెండో రోజు లేచిపోతున్నారంటే అదేనండి కాన్సెప్ట్ ఏదైనా మనం నిజాన్ని నమ్మాలి అందుకని నేను చెప్తాను డయాబెటిక్ వచ్చిన వాళ్ళని మొదటి రోజే మీ ట్యాబ్లెట్లో డ్రైనేజ్లో పారేసి మొదలు పెట్టండి డ్రైనేజ్లో పారేయండి ఒక్కటి కూడా వాటానికి వెళ్ళదని చెప్పానంటే దాని వెనక మాలు ఉండే సబ్జెక్ట్ అండి నేను నమ్మిన సబ్జెక్ట్ని నేను నిజంగా ఆచరించాను కాబట్టి అది సాధ్యపడింది మీరు ఇప్పుడు దేవుడు నమ్మారు ఒక చిన్న కథ ఉంది ఒక పూజారి ఒక నదిని దాటడానికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది పూజారి అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు కూరగాయలు అమ్ముకునే అమ్మాయి వచ్చింది అమ్మ వరద బాగా ఉంది స్వామి పడవ కూడా వెళ్ళిపోయింది నేను ఇప్పుడు ఎలా దాటాలంటే వెటకారంగా అంటాడు దేవుడిని నమ్ముకుని నడిచెళ్ళిపో దాటతావు ఏం పర్లేదు దేవుడిని నమ్మేసి నది మీద నడిచి వెళ్ళిపోతాం అంటాడు ఆ అమ్మాయి అలాగే నమ్మేసి నడిచేస్తుంది నది మీద నడుస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత పూజారి డౌట్ వస్తుంది ఊరు ఇదేంట్రా నేను దేవుడిని అమ్మని చదివితే ఈ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిందంటే ఇంతలో పెద్ద పూజారిని ఇన్ని శ్లోకాలు చదివి రోజు అమ్మవారిని ఆరాధిస్తాను నేనెందుకు ఇదవుతానని నదిలో దిగపోతా ఎందుకైనా మంచిది పంచి దొరుకుతానని కొంచెం పైకి లాగుతాడు అంటే ఆడికే నమ్మకలేదు ఆడు బుడుంగురు మురిగాడు కాలట్టుగానే ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిందంటే నమ్మటం అండి తేడా ఏంటంటే నమ్మకం ప్రజల్లో వైద్య వ్యవస్థ నమ్మకం కలిగించలేకపోయింది ఇది చేస్తా అంటే అనేది నేను ఎప్పుడైతే ఫలితం చూపించడం మొదలు పెట్టానో అది పూర్తి సైన్స్ ప్రామాణికాలకు అనుగుణంగా ఉందో ప్రపంచం మొత్తం నమ్మటం బిగిరైంది ఎప్పుడైతే ఇది సక్సెస్ అవుతా డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదేంటండి ఇలా ఉంది ఇలా ఉందని అడగటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ప్రజల్లో విపరీతం మార్పులు వచ్చిన తర్వాత వైద్య రంగంలో చాలా పెద్ద అలదిరి వచ్చిందండి నాకు ఇక ఛాలెంజ్లు బిగినాయి నేను కూడా దానికోసం కూర్చున్నాను కాసుకుని టీవీలో డిబేట్లు హోరాహోరి సంగ్రామాలు నేను ఒక్కడిని కూర్చునేవాడిని ఒక ఆరుగురు దీనికి ఏడు గంటలు ఎనిమిది గంటలు రెండు గంటలు మూడు గంటలు లైవ్లో హోరాహోరి యుద్ధాలు అసలు నువ్వే ఓడరా చెప్పటానికి నువ్వే ఓడవు నేను ఎవడిని ఎందుకు నేను చెప్పింది ఏంటో చూడండి వాల్మీకి ఎవడో పోయేవాడు రామాయణం రాశాడుగా వాల్మీకి బ్రాహ్మణ కాదంటే అట చందస్ చదువుకున్నట సంస్కృత స్కూల్లో చదివాడంటే అట రాశాడుగా రామాయణం పవిత్ర గ్రంథం అయిపోయిందిగా నువ్వు పోయాడు అంటే అట రామాయణంలో అంత తప్పు నుండి చెప్పును అంతవరకే రామాయణం గురించి మాట్లాడు వాల్మీకి గురించి కాదు అట్లానే నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడు ఇలా నేను డి అంటే డి కూడా తెలియను మీరు గమనించి ఉంటారు నాతో కూర్చున్న వాళ్ళు నెఫరాలజిస్టులు కార్డియాలజిస్టులు గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్టులు బేరియాట్ర
నేను ఛాలెంజ్ చేసి హోరాహోరీగా నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అంటే సబ్జెక్టులోనే అని పోట్లాడుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఏరా ఆ రోజు ఎగిరావు కదా వీడి పరిస్థితి ఏంటి చెప్పు నువ్వు విడిపిడిచానంత ఆ రోజు అంత ఛాలెంజ్ చేసావు ఈ పరిస్థితి ఏంటని ఒక్కళ్ళని అడగలిగారా ఒక్కళ్ళని అడగలిగారా అడగలిగే పరిస్థితి లేదండి ఎందుకంటే నిజానికి ఉండే శక్తి అలాంటిది